Уважаемый господин президент, дорогие друзья, очень рад вас видеть снова в России. Хорошо помню нашу предыдущую встречу в Москве в 2019 году это было. Рад, что вы смогли прибыть в Казань и лично участвовать в работе саммита БРИКС. Знаю, что по нашим, что нашим венесуэльским друзьям близки те основополагающие ценности и принципы, на которых строится деятельность объединения, уважение законных интересов и суверенитета друг друга, суверенного выбора государств и народов, взаимовыгодные и честные равноправные сотрудничества и так далее. Поддерживаем ваше стремление подключиться к работе БРИКС. Венесуэла – один из давних надежных партнеров России и Латинской Америки и в мире. В целом, отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться. Обоюдовыгодное сотрудничество развивается по всем направлениям. Растут и объемы двухсторонней торговли, набраны много, многочисленные проекты в энергетике, фармацевтике, транспорте, в сфере мирного космоса, новых технологий. Ну, то, что они набраны как бы в пакете нашего взаимодействия, это хорошо, но еще лучше, если они будут развиваться. Некоторые из них двигаются, что не может не радовать. Очень важно наладить, конечно, взаимосвязи в финансовой, банковской областях с опорой на расчеты в национальных валютах. Между нашими странами установлено прямое авиасообщение. Это способствует развитию как туристических, так и культурных, гуманитарных и научно-образовательных обменов. Налажена координация в рамках ООН и других международных организаций. Россия и Венесуэла вместе стремятся к формированию нового, более справедливого миропорядка, базирующегося на верховенстве права, недопустимости использования неоколониальных подходов, вмешательства во внутренние дела государств, политического и финансового давления односторонних принудительных мер. Ценим, что Венесуэла разделяет наши оценки текущей международной ситуации, последовательно оказывает поддержку в условиях развернутой против нашей страны гибридной войны и кампании русофобии. Сегодня мы сможем обсудить все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки. Знаем, как вы со своей стороны, в своей стране отстаиваете интересы вашего народа, интересы Венесуэлы, как вы это делаете последовательно, бескомпромиссно, и мы, мы, безусловно, на вашей стороне и поддерживаем ваши усилия по этому направлению. Благодарю вас. Большое спасибо за приглашение принять участие в историческом саммите БРИКС. Венесуэла идет по пути БРИКС также. Мы за равновесие в мире со времен Боливара. У нас есть наследие команданта Уго Чавеса, который стремился создать многополярный, многоцентричный мир. Мы применяем принципы БРИКС, потому что это и наше убеждение. Глобальный юг может существовать только если у него будет право на будущее, право на свободу и справедливость. Только в 21 веке, в век изменений, в век зарождения новой геополитики, когда новые зарождающиеся державы, такие как Китай, Россия, Индия, могут развивать отношения, основанные на сотрудничестве и уважении с народами глобального юга, с народами глобального востока. Все мы – государства-братья. Я поздравляю вас с успехом этого исторического саммита. Это важный посыл надежды для всего мира. Россия и Венесуэла сформировали связи, которые невозможно нарушить. Политические связи, нравственные связи. Отношения, которые все эти годы проходили испытания времени. Мы прошли через пустыню, как мы знали. Я считаю, что мы прошли через несколько пустынь. 
Вчера мы смогли приземлиться здесь, в Казани, я сказала. Мы приехали, мы стоим на ногах, мы целы, и мы одержали победу. Народ Венесуэлы одержал победы, уважаемый президент Владимир Путин. И мы следим за той борьбой, которую ведет Россия против нацизма, против фашизма. Мы также восхищаемся победами, которых вы смогли достичь для российского народа на всех фронтах глобальной борьбы, на экономическом фронте, на научном фронте, на культурном фронте, на военном, политическом, дипломатическом фронте. Поэтому мы гордимся тем, что вы являетесь нашими друзьями, тем, что Россия – друг Венесуэлы. И мы готовы продолжать двигаться вперед. 7 ноября пройдет, пройдет заседание МПК «Россия-Венесуэла». У нас есть обширная повестка. Мы продвигаемся по многим направлениям. Венесуэла смогла восстановить свою экономику собственными силами. У нас очень хорошие показатели экономического роста. Мы смогли победить инфля... инфляцию. У нас есть инвестиции. И мы готовы продолжать получать российские инвестиции в нашей стране для того, чтобы продолжать развивать нашу торговлю, укреплять отношения между различными секторами нашей экономики и развивать наши политические отношения с Великой Россией. Я еще раз поздравляю вас с успехом. Вся наша делегация готова к тому, чтобы мы могли и дальше добиваться успехов во всех сферах сотрудничества. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Спасибо большое, уважаемый господин президент.